Терамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Очередное заседание депутатов Совета Краснокамского района прошло совсем недавно, 16 июня. И вот избранников народа вновь вызвали на совет. Вопрос в неочередной встрече один, зато касается первого лица района. В мае прокуратура республики вынесла представление в адрес Рустема Хамитова об устранении нарушений законодательства и противодействии коррупции. Нарушил закон в очередной раз Разив Гельмулин. Еще в 2006 году он купил пасеку в Кореево, но решил это скрыть. Несмотря на то, что земельный участок, на котором размещена пасек, установлен на порядке в собственность либо в аренду, оформлен не был. Гельмулин РМ, используя должностное положение главы администрации района, игнорируя вышеизложенные требования закона в период с 1 сентября 2006 года по 1 января 2011 года, пользовался указанным земельным участком без оформления правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов. А позже продал участок двоюродному брату, снова никого не уведомив. За этот ряд нарушений республиканская прокуратура потребовала привлечь Разифа Гельмулина к дисциплинарной ответственности. Миссию возложили на депутатов райсовета. Судьбу района они решили быстро, еще до встречи. Уже в телефонограмме, которая пришла вот на значение комиссии 19 июня, этот проект решения уже был о том, что глава невиновен и так далее, и так далее, и значит освободить его от всякого рода ответственности. Потом пришла телефонограмма, и значит, у назначении сессии также уже значит, заложен этот проект решения, в котором аналогичный проект, в котором указывается, что глава невиновен и так далее, к нему вопросов нет. Вот такой проект решения прислали депутатам сначала перед собранием ведомственной комиссии, а затем продублировали перед самим заседанием. Согласно документу, глава не виноват и наказывать его не за что. Такой подход, как и то, что комиссия решила судьбу главы волевым решением трех человек, возмутил не только коллег, но и представителей прокуратуры. Объяснение других лиц. Что-то изучалось на этой комиссии. Кроме того, что представление и информация ну, односторонних комиссий. Комиссия даже не удосужилась пригласить квалифицированного юриста. Родному главе здесь верят на слово, как себе самому. Протокол э -э, заседания постоянной депутатской комиссии. Э -э, присутствовали 4, а 3 депутата из 4. Э -э, здесь э -э, присутствие юриста не отражено. А вот представители районной прокуратуры документы изучили досконально, а потому на пальцах попытались доказать, закон был нарушен. Указ президента 15 мая 1997 год, 484, на который ссылается глава. Раздел 2.3. Обязательства объекта недвижимого имущества, находящиеся в пользовании. В разделе должна была быть отражена та самая пасека, которую использовал глава с 2006 года. Представители прокуратуры указали депутатам не на одно, а на целый ряд нарушений законодательства со стороны Разифа Гельмулина, который не заметить попросту невозможно. С 2006 года по 2011 год в справках о доходах Гельмулина земельный участок, находящийся в пользовании, указан не был. И если бы вы изучили на комиссии эти справки и требовали их в совете, вы бы увидели этот раздел и увидели отсутствие каких либо сведений в данном разделе. К сожалению, данная работа тоже не была проделана. Однако ни республиканская, ни районная прокуратура веру депутатов в родного главу не поколебали. Законы здесь ничего не значат. А раз Разив Гельмулин сказал, что невиновен, значит невиновен. 9 из 12 присутствующих депутатов проголосовали за оправдание. Те же, для кого буква закона важнее гнева районного главы, решили так просто не сдаваться. Буду обращаться и к главе республики, и к депутатам госсобрания, в прокуратуру. Я считаю, что прежде всего этот вопрос буду обсуждать и со своими избирателями. У меня вообще есть предложение инициировать процедуру, значит, собрать подписи и высказать недоверие главе со стороны населения района. Я имею основания предполагать, что большинством населения данное решение будет поддержано. Удастся ли привлечь Разифа Гельмульна хоть какой-нибудь ответственности, пока остается загадкой. О том, что глава Краснокамского района своими махинациями может переплюнуть самого Остапа Бендера, уже слагают легенды. Но до этого ему всегда удавалось выходить сухим из воды. Далее Бурва, Дмитрий Кузнецов. Время новостей.